Bom, são 21 horas, a equipe da Secretaria de Obras trabalhando, né? A meta é fazer realmente uma arrastão pela cidade, mapeando os pontos críticos, principalmente, né? Atendendo o apelo da comunidade e torcendo para que a chuva continue, né? Para abençoar a agricultura, mas que pare no tempo certo, realmente, para as obras andares. O prefeito chegou da faculdade agora acompanhando o trabalho, está aqui o Zé Andrade, está aqui a chefe de gabinete, a Silene, também marcando presença, toda a equipe, os funcionários. Primeiro, ressaltar a dedicação da equipe, né, o Thiago? Essa uma equipe polivalente. É verdade, são poucos, mas que se desdobram e acabam trabalhando por dois, três servidores, né? Então, agradecer aqui publicamente a nossa Secretaria de Obras, que realmente não mede esforços, né? Trabalha de dia, trabalha de noite, como é hoje, trabalha de final de semana, principalmente agora, como nós estamos na dependência da falta de chuva, deu um tempinho na chuva, a gente coloca a equipe que fica de prontidão, aguardando apenas o nosso chamado. Então, agradecer a Secretaria de Obras, são trabalhadores realmente que merecem toda a atenção e reconhecimento da administração, com certeza, mas da população em geral, né? Que sempre olhou com bons olhos realmente a nossa Secretaria de Obras. Daqui a pouco eu vou botar um papo com o Zé Andrade, que é importante é, é salientar uma situação, né? Muitas vezes você na correria do dia a dia, você tem um trajeto todo dia para a sua casa. E você se deparar, acaba se deparando com os, alguns buracos, né? De repente vai aumentando também. Mas por que, que a equipe da Secretaria de Obras não estava realizando essa operação? É, eu, assim, de uma, de uma forma, gostaria que você fizesse uma reflexão em casa. Porque recebemos a informação até do Zé Andrade, da equipe da Secretaria de Obras. Eles fizeram uma dedicação exclusiva para o homem do campo. Aquela chuva forte que Deus nós mostramos perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, por pouco levou, foi uma ponte de concreto ali, é, pontos alagados devido à forte chuva e acabou rodando algumas pontes. Então houve uma dedicação maciça na área rural. Acabou ocasionando um transtorno na cidade, né, prefeito? É verdade. É, é, é a síndrome do cobertor curto, né? A gente cobre um santo e descobre outro. Como nós temos poucas pessoas, nós optamos em trabalhar com a administração mais enxuta, Aconteceu isso, né? Diante das necessidades do campo e do centro da cidade, como lá no campo atrapalharia todo o escoamento da nossa produção agrícola, mas principalmente deixaria algumas crianças sem aula e também algumas pessoas de maneira ilhada, nós optamos em resolver primeiro, primeiro os problemas do campo. E foram mais de 15 pontos, Ricardo, e outros tantos bueiros que nós conseguimos dar manutenção. Então a equipe ficou mais focalizada no, no campo e agora, aos poucos, vindo aqui para a cidade. Mas mesmo com essa distribuição, Ricardo, deixar claro aos amigos que nem por um dia nós ficamos sem tampar buraco. Sempre houve uma equipe menor, é verdade, aqui no centro da cidade, nos bairros da cidade, para dar manutenção a esses buracos. Acontece é que a aparição desses buracos veio em velocidade maior do que aquela que a gente estava tampando os buracos. Seja pela quantidade de chuva, pelo volume, pela intensidade das águas, mas seja principalmente, Ricardo, e é bom que se diga isso, eu não estou querendo ficar olhando para o retrovisor, mas a maioria das nossas ruas não tem drenagem pluvial. Então acaba ficando muito vulneráveis a qualquer tipo de chuva. Agora, vale salientar que tem um cronograma de trabalho após o, o período chuvoso estiagem. Quer dizer, há um cronograma de trabalho, né? Que a sociedade pode ficar tranquila. Com certeza. A gente pede compreensão. Nós recebemos algumas críticas bem mais fervorosas no Facebook, colocando minha imagem em buraco, colocando bananeira. A gente respeita qualquer tipo de expressão. A gente pede realmente a compreensão, porque realmente as chuvas estão aí. Esse ano está chovendo mais do que ano passado. E em 12 meses de gestão, Ricardo, praticamente, né, 14 com esses dois meses, nós pegamos dois invernos amazônicos. Então é um período muito curto para se ter muita água. Então peço compreensão à população de Ariquemes. Faço uma lembrança a você, morador, que no ano passado, no período de seca, não havia reclamação de nenhum buraco. Por quê? Porque realmente foi dada a manutenção devida tanto as ruas da cidade como também as nossas vicinais. E será assim dessa maneira este ano. Nós iremos tampar os buracos onde apenas a operação tapa buracos se bastar e naquelas, aqueles trechos dentro da cidade em que só o tapa buraco não resolver mais, como por exemplo a Avenida Guaporé, lá na Guaporé não adianta só tampar buraco, ali tem que fazer o recapamento dela toda. Então estou dizendo aos amigos do setor 6, do colonial, que tão logo o, ter, o tempo firme, que tenhamos estiagem, nós iremos recapear sim a Avenida Guaporé e outras localidades em que só a operação Taba Buraco não tiver mais efeitos. 
seja feita a justiça, né? Aquele trecho ali, eu acho que é, é um problema já de 4 a 5 anos atrás, né? É, inclusive o senhor teve correndo atrás de recursos em Porto Velho também, quer dizer, já há sinais, bons sinais para o futuro. É verdade, nós estamos atrás das parcerias, nós temos algumas emendas federais este ano para serem executadas, estamos atrás de drenagem aqui no Capitão Silvio também, de recapeamento com 2 milhões de reais de asfalto do governo do estado que prometeu, então esses 2 milhões de vão, vão fazer toda a diferença. Além da massa asfáltica, nós vamos adquirir realmente o asfalto, a nossa usina aqui nós vamos utilizar bastante esse ano, então o que eu peço é a compreensão, estamos passando um momento difícil, é verdade, muito Muita chuva, mas não tem faltado trabalho e atenção por parte da prefeitura. As coisas vão melhorar, não tenho dúvida nenhuma, tão logo as chuvas cessarem. Bom, nós temos aqui o Zé Andrade em Costa, aqui do lado, que Zé. O, o Zé é um pioneiro aqui da cidade, né? É, trabalha há quanto tempo? Com essa equipe polivalente que está ali, daqui a pouquinho vou mostrar o pessoal trabalhando, que vão até a meia-noite, segundo informações, hoje fazendo uma arrastão. O Zé, realmente vocês é, foram pegos de surpresa com essa chuva fortíssima, abençoada, claro, não vamos aqui reclamar, mas vamos sair para ver o pessoal quer sair aqui, estão me impedindo aqui, vamos chegar um pouquinho para trás aqui. O, o, e esse problema das pontes que realmente é, deu um atraso na operação da cidade. Ah, com certeza, Ricardo. A gente, assim, nós, é, embora que nós temos a nossa equipe hoje dedicada, assim, com o maior carinho para tratar a nossa população de uma forma muito respeitosa, mas infelizmente é muita chuva e não tem o que fazer. Você vai trabalhar com a máquina, vira lama e acaba ficando pior. Então tem situação que não tem jeito, é só esperar. Por exemplo, nós estamos aqui com o prefeito, aqui na rua, e essa equipe que nós instalamos para trabalhar à noite, Ricardo, hoje... Hoje está com 15 dias e hoje é o segundo dia que está na rua trabalhando de vida à chuva. Então o que nós pedimos aqui é compreensão da população, é válido cobrar. Eu também caio nos buracos, eu tenho carro e eu também acho ruim, né? Imagina eu cair no buraco. Então eu peço aqui em nome da, do nosso prefeito, do nosso secretário de obra, que tenha paciência. Que se Deus quiser, se der uma semana de sol aí, com certeza não vai ter buraco mais nessa rua aí. Fazer você citar um exemplo simples, o pessoal que passa em frente à minha casa, eu não sou relaxado não, viu? Eu conversei com a Patrícia domingo, falei, calma, como é que eu passo o veneno? Tá chovendo toda hora, se passa e não dá uma, não dá uma folga, rapaz, a pessoa então eu não sou porco não, é que não tem como meu, tá chovendo muito, viu? Bom, o, o, o Tiago, então, é, vale salientar que a operação, as pessoas têm um pouquinho de paciência né, a operação vai passar em frente à residência Vai, e são todos os bairros né, nos bairros centrais como é agora, como tem muito fluxo por conta do setor comercial, os restaurantes nós estamos optando em fazer esse trabalho à noite nos demais bairros, o serviço está sendo feito durante o dia com uma outra equipe. São duas equipes distintas, não é a mesma equipe. Essa equipe aqui está só para o período noturno, enquanto uma outra equipe está para o diurno. E essa diurno é que chegará a todos os quatro cantos da cidade. Uns mais rapidamente, outros um pouco dias depois. Vai depender muito do nosso tempo. Não adianta nada, chovendo, a gente se deslocar lá para fazer essa operação tapa-buraco. Queria mandar também uma, um abraço, uma atenção especial aos moradores de dois bairros, ao Gerson Neco e ao Setor 12. Os compromissos firmados por nós o ano passado estão reassumidos agora nessa, neste ano. Nós vamos asfaltar as ruas remanescentes do Gerson Neco e vamos também resolver o problema do Setor 12. Para tanto, as emendas federais estão chegando, vamos executar, fazer os projetos executórios e não tenho dúvida que ao final deste ano nós daremos aí essa satisfação, esse, esse cumprimento de, de, de promessa antiga já aos moradores do Gerson Neco e também do Setor 12. Principalmente o Setor 12, o pessoal precisa realmente, não, o Gerson Neco também. Então parabéns, viu, prefeito, Setor 12 ali, realmente a gente acompanha o sofrimento daquelas pessoas ali. Parabéns e obrigado, viu, por se colocar à disposição da gente aqui. É, eu nem contava com a presença do senhor, mas eu quero parabenizar pela postura do senhor visitando as obras e também se colando, dando a cara a tapa nesse momento difícil. Não, é verdade, eu acho que o político, ele tem que estar perto da população nos bons, mas principalmente nos maus momentos. Eu sei que a imagem pública do político é natural o desgaste, mas como eu não me furto a responsabilidade, Ricardo, eu estou aqui diante de vocês todos para receber as críticas que devemos merecer. Né? Ninguém aqui é perfeito, mas nossa equipe toda imbuída de fazer sempre o melhor sem qualquer tipo de corrupção. Eu posso assegurar para você que nos assiste hoje que a nossa administração não tem uma vírgula de corrupção. 
E você estancando a corrupção, você estanca por onde o dinheiro público é escoado, rala abaixo. Então, uma primeira providência, estamos colocando em ordem a nossa casa, os contratos, pagando em dia os nossos servidores, estamos arrumando o pagamento dos nossos fornecedores e este ano, agora de 2018, embora tenhamos aí um período eleitoral pela frente, será um ano de execuções de emendas parlamentares. Vocês, Eriquemens, perceberão visivelmente as conquistas que nós vamos conseguir durante este ano de 2018. Certo, um abraço, prefeito. Um abraço. Não está certo, Zé? Parabéns, viu? Estende, estende os parabéns aí aos trabalhadores. Tá, uma situação, Ricardo, que aqui a gente trabalhamos à noite no centro, muitas vezes as pessoas falam, ah, está trabalhando só no centro, mas não é. Aqui é por causa do movimento, muito grande de dia, então a gente traz a equipe à noite, né, para fazer à noite e durante o dia os, é, o, a equipe está nos bairros. Tá certo. Então, para as pessoas que entenderem, vocês vão passando as vindas principais, então tá certo, então eles estão trabalhando à noite, porque é o movimento do centro, viu? Silene, parabéns, viu? Também pela, pela dedicação, viu? Tranquilo, Ricardo, obrigada. Nós que agradecemos aí o prestígio. Então tá certo, Silene, que é chefe de gabinete. Vou mostrar aqui, o pessoal trabalhando aqui. Vamos pegar o nome, o nome completo, é? Lindomar. Lindomar, a giripoca tá piando. Vai até que horas? Acho que até meia-noite, eu acho. Até meia-noite? Eu acho, né? Oh, tá certo, vou mostrar aqui. Vou pra botar o pé aqui não, que o trem é pesado. Ô, oh, Tchê, fala. Tá acompanhando aqui também? Opa, nós estamos trabalhando aí. Tá na peleia também. Opa, estamos juntos aí. Parabéns. Oh, obrigado. Estamos mais na área rural, né? Oi? Oi? Não, nós estamos aqui mesmo. Na, aqui mesmo, na cidade mesmo. Então, tá certo, um abraço, hein? Vou mostrar então o trabalho continua. Você tem um pessoal fazendo a operação aqui. Estão fazendo o trabalho. Como é que tá o senhor? Bom? Joia? Bom. Ai, 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 o senhor tá Flamengo, é? Não, o senhor é Flamengo. Flamenguista? Qual é o nome do senhor? Eduardo. Eduardo, né? É. Não tá certo, tava feio, agora tá resolvendo o problema. Tá resolvendo, tá resolvendo. Agora fica, tá vai ficar beleza. Não tá certo, um abraço, hein? Felicidade, vou mostrar aqui. O pessoal, só bater, pegar uma explicação dele aqui. Esse material é, é a camada asfáltica mesmo, isso aqui? É a camada asfáltica. Isso. Pegou, jogou. É, pinche embaixo e asfalto por cima. Joga em cima, né? É isso. Quando passou, já pode passar carro em cima. Já. Pode passar, pode passar. Tá certo. Um abraço, felicidade, viu? Obrigado. Quem tá trabalhando contigo aqui? Quem é o pessoal lá que tá lá? Parazinho, Nego. Como é que é? Parazinho. Nego, Paulo. Você torce pra qual time? Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Tem algum flamenguista corintiano lá? Né? Tem. Tem um flamenguista e um corintiano assim. Então tá, você deixa te abençoe, viu? Vou mostrar então, o pessoal continua trabalhando. Eles vão fazendo um, um arrastão. Então tá certo, vendo os pontos mais críticos. E desta forma, vão fazer o operação. Cuidado aí, ó. Ô, ô, Bruno. Então tu vai levar uma paulada aí, então... Mostrar aqui, ó. Então ele, ele tira, ó, ele tira esse material, ele vai jogando pra, 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 pra fora, nos pontos que tem um buraco, ele vai descendo. E o pessoal vai passando em cima, então, acaba tendo que ter uma atenção e o pessoal trabalhando. Quero parabenizar essa equipe da Secretaria de Obras, viu? Passa prefeito, entra prefeito, sempre são eles, os polivalentes, viu?